স্বাগতম আমরা এই মডিউলে ড্যাম্প ওসিলেটার দিকে দেখছিলাম এবং এটি চালিয়ে যাব বিশেষত আমরা আমরা কিভাবে ড্যাম্প ওসিলেটারকে চিহ্নিত করব তা দেখছি তবে আমরা সেটা করার আগে আসুন আমরা সর্বশেষ মডিউলে যা করেছি তার একটি অনুচিন্তন করি আপনার যদি মনে থাকে আমরা ড্যাম্প অসিলেটারের জন্য গতির ইকুয়েশন লিখেছি আর আমি এখানে এটা পেয়েছি এটি গতির ইকুয়েশন এবং নোটিস করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলি হল শর্তগুলি যার মধ্যে এখানে ডিসিপেশন কোয়েফিসিয়েন্ট গামা জড়িত এবং অবশ্যই এই টার্ম আমাদের যা প্রথম স্থানে আমাদের কিছু দোলন দেয় আমাদের একটি ডিসিপেটিভ অসিলেটার রয়েছে এবং আমরা গতির এই ইকুয়েশনও সমাধান করেছি এবং এই গতির ইকুয়েশনের জন্য সাধারণ সমাধান এখানে দেওয়া হয়েছে সুতরাং এটি সময়ের একটি ফাংশন হিসেবে স্থানচ্যুতি এবং আবারও আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আপনি আমরা এখানে যা লিখেছি তা হল দুটি রৈখিকভাবে স্বতন্ত্র সমাধানের সংমিশ্রণ তাই এটি একটি রৈখিকভাবে স্বতন্ত্র সমাধান এবং অন্যটি হল এই C1 ওয়ান এবং সি টু হল সাধারণভাবে নির্বিচার ধ্রুবক এখন এই সাধারণ সমাধান বিভিন্ন সম্ভাবনা হ্রাস করবে এবং এটি কতটুকু পর্যন্ত হ্রাস হবে তা স্কোয়ার রুটের মধ্যে এই কোয়ান্টিটির উপর নির্ভর করে সুতরাং এই কোয়ান্টিটি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক বা শূন্য কিনা তার উপর নির্ভর করে আমরা ডাম্প পেন্ডুলাম এর জন্য ভিন্ন ধরনের গতি পেতে যাচ্ছি আসুন আমরা দ্রুত প্রত্যেকটি দেখি আমরা দেখেছি যে শেষ মডিউলে যখন গামা স্কোয়ার গামা স্কোয়ার বাই ফোর এম স্কোয়ার এস বাই এম এর চেয়ে বড় হয় এটা কি আমরা কেস ওয়ান হিসাবে অভিহিত করি এটি এমন ঘটনা যেখানে রিস্টোরিং ফোর্স বা স্টিফনেস কোয়েফিসিয়েন্ট এর তুলনায় ডিসিপেশন প্রাধান্য পায় এই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে আপনি সমাধানকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে লিখতে পারেন এক্স অপটি হতে পারে বলা যা কিছু ধ্রুবক ই পাওয়ার বিয়োগ পি ইন্টু টি এবং সাইন এইচ কিউটি এই সমাধানের এই বিশেষ ফর্ম পেতে আমরা এই প্রাথমিক অবস্থায় রেখেছিলাম যে শূন্যে স্থানচ্যুতি শূন্যের সমান আমি সময়ের একটি ফাংশন হিসাবে স্থানচ্যুতি অঙ্কন করছি উদাহরণ স্বরূপ আমরা কিছু সমাধান পেতে পারি যা এই এর মতো দেখতে হতে পারে এটি এখানে এক্স অক্ষের উপর সময় এটি এমন একটি কেস যেখানে কোনো অসিলেশন নেই আপনি কেবল সিস্টেমে একটি চাপ দিন যেটি বিশাল পরিমাণ ডিসিপেটিভ ফোর্স অভিজ্ঞতা লব্ধ করছে এটি কেবল ভারসাম্য অবস্থানে ফিরে আসে আর কোন নড়াচড়া সম্ভব নয় আসুন আমরা প্যারামেট্রিক রেজিম কাছে যাই যেটিকে আমরা আগের মডিউলের জন্য কেস অভিহিত করেছি এই ক্ষেত্রে ডিসিপেশনের মধ্যে একটি প্রিসাইজ ব্যালেন্স আছে যা গামা স্কোয়ার বাই ফোর এম স্কোয়ার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় এবং এই রিস্টোরিং ফোর্স যেমন কোয়েফিসিয়েন্ট বা স্টিফনেস কোয়েফিসিয়েন্ট যা এস বাই এম এই ক্ষেত্রে আমরা ই পাওয়ার মাইনাস পিটি সি প্লাস ডি টাইমস টি হিসাবে সমাধান লিখছি এবং আপনাকে কেবল মনে করিয়ে দিতে আমরা এই পি ব্যবহার করি যার অর্থ গামা বাই টু এম তাই আবার এটি এমন একটি ঘটনা যেখানে কোনো দলন সম্ভব নয় আমরা দ্রুত সময়ের একটি ফাংশন হিসাবে সমাধান স্থানচ্যুতি স্কেচ করতে পারি তা আবার এটার মতো কিছু হতে যাবে এবং এটি সেই সময় যখন টি ম্যাক্স হয় যে সময়ে সর্বাধিক স্থানচ্যুতি ঘটে এবং এটি আপনার জন্য একটি অনুশীলন হিসাবে ছেড়ে দিয়েছিলাম সর্বাধিক স্থানচ্যুতি খোঁজার জন্য এখানে আবার কেন্দ্রীয় ফলাফলটি হল যে কোনো দোলন সম্ভব নয় তারপরে আমরা 
যা আমার কেস দিন বলি তা দেখেছি এই ক্ষেত্রে ডিসিপেশন কম তাই গামা স্কোয়ার বাই ফোর এম স্কোয়ার ভর দ্বারা বিভক্ত চিফনেস কোফিসিয়েন্ট এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর এই ক্ষেত্রে আপনি যদি এর ভিতরে টার্ম লক্ষ্য করেন তা ঋণাত্মক হবে যার ক্ষেত্রে কিউ জটিল সংখ্যা হবে সুতরাং আবার আপনি সমাধান লিখতে পারেন এই ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য সমাধান যা আমরা লিখেছি বলা হয়েছিল যে এক্স অপটি কিছু সি বার ই পাওয়ার বিয়োগ পি ইন্টু টি সাইন ওমেগা প্রাইম টি হবে প্লাস একটি ধ্রুবক ফাই সাধারণত সুতরাং এটি প্যারামেট্রিক রেজিম থেকে এই পছন্দটির জন্য একটি সম্ভাব্য সমাধান এবং ওমেগা প্রাইম ড্যাম্প অসিলেটার এর অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি সুতরাং এটি কেবল তাও প্রাইম দ্বারা বিভক্ত টু পাই এর সমান হবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটি একটি অসিলেটরি অংশ সমাধানের একটি অসিলেটরি অংশ রয়েছে যা এক্সপোনেন্সিয়ালি ক্ষয়কারী অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আমি এখানে সমাধানটি স্কেচ করতে পারি এর কিছুটা অসিলেটরি অংশ আছে টি এই করছেন যেখানে এক্সপোনেন্সিয়ালি ক্ষয়কারী অংশটি এভাবে যাবে এটি ই পাওয়ার বিয়োগ পিটি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে কেবল নিজেদের মনে করার জন্য পি ইজ গামা বাই টু এম এবং এটি উপলব্ধি করাও গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি যেহেতু এক্স অফ টি কিছু অ্যাম্পলিটিউড এর সমান এর সমাধানের কথা ভাবতে পারেন যা সময় নির্ভরশীল বা চিহ্ন ওমেগা প্রাইম টি প্লাস ফাই এই এফ টি স্পষ্টত সি টাইমস ই পাওয়ার বিয়োগ পিটি এর সমান আপনি যখন এই আকারে সমাধান এর দিকে তাকান এটি স্ট্যান্ডার্ড আনড্যাম্পড ওসিলেটার জন্য আমরা যে সমাধান পেয়েছি তার সাথে খুব অনুরূপ দেখাচ্ছে তাহা ছাড়া এই ক্ষেত্রে অ্যাম্পলিটিউড সময়ে নির্ভরশীল এবং আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি তেমনি অ্যাম্পলিটিউড সময়ের এর ফাংশন হিসেবে হ্রাস হচ্ছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে ড্যাম্প অসিলেটার এর সমাধান পাত্র হয়ে গেছে আসুন আমরা কিভাবে বিশেষত ড্যাম্প অসিলেটারকে চিহ্নিত করতে পারি এই অংশে কিউ এর ধারণা প্রবর্তন করবে প্রাথমিকভাবে এতে আগ্রহী হবে এই ক্ষেত্রে যখন কিউ শূন্যের সমান হয় যা বোঝায় যে গামা স্কোয়ার বাই ফোর এম স্কোয়ার এস বাই এম এর চেয়ে কম হয় বা ফিজিক্যালি আরও বেশি ডিসিপেশন কিছুটা হালকা এটি নয় ভারী ডিসিপেশন এর ঘটনা নয় এখন এই ক্ষেত্রে আসুন আমরা একটি সমাধান দিয়ে শুরু করি আমাকে বলতে দিন যে এটি একটি সম্ভাব্য সমাধান এখন আমি যদি এই সমাধানটি স্কেচ করার চেষ্টা করি এটি আবার এই এর মতো দেখতে হতে পারে এটি একটি কোস ফাংশন এটি সম্ভবত এভাবে যাওয়া উচিত এবং এটি এই এক্সপোনেন্সিয়ালি ক্ষয়কারী ফাংশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয় যা সম্ভবত এই এর মতো কিছুটা এর মতো যায় এখানে আমরা কিছু জিনিস শনাক্ত করতে পারি উদাহরণ স্বরূপ এখান থেকে শুরু করে সুতরাং এটি সময় টিজা শূন্যের সমান এবং এখানে থেকে এখানে এক সময়কাল অনুরূপ হবে এটি ওমেগা বাই টু পাই হিসাবে পরিচিত এবং এখান থেকে অবশ্যই এখানে দুটি সময়কাল অনুরূপ হবে 
সুতরাং আবার এটি টু ফাই বাই ওমেগা ওয়ান এর সমা শূন্য থেকে এই বিন্দু পর্যন্ত সময়কালের দ্বিগুণ এবং চলবে প্রকৃতপক্ষে এখানে মান উদাহরণ স্বরূপ এখানে স্থানচ্যুতি মানটি সহজভাবে বি এর সমান হবে ই পাওয়ার মাইনাস গামা বাই দুই এম সময়কালের মানের মধ্যে যাকে আমরা টাও ওয়ান বলব এবং এখানে অবশ্যই এটি এই বিন্দুতে হবে এটি একই বিষয় হবে ই পাওয়ার মাইনাস গামা বাই টু এম টাও টু তে গুণ করবে এবং তাই আমাদের জন্য কি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাম্প্লিটিউড কিভাবে হ্রাস পাচ্ছে অন্যথায় এখানে ফ্যাক্টরটি কেবল একটি অসিলেটারি ফাংশন যা আনড্যাম্পড অসিলেটার এর ক্ষেত্রে যেমন ছিল তেমন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে অ্যাম্প্লিটিউড সময়ের ফাংশন হিসাবে পরিবর্তিত হচ্ছে এর সম্পর্কে ভাবছি আমাকে একটি নাম দিতে দিন একটি শূন্য এখানে যা আগামী নোটেশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে আমি বলতে পারি যে এক একটি শূন্যের সমান ইন্টু ই টু দা পাওয়ার মাইনাস গামা বাই টু এম ইন্টু টাও ওয়ান এবং একইভাবে আমি এ টু এর জন্য একটি এক্সপ্রেশন লিখতে পারি সুতরাং এ ওয়ান হবে এই অ্যাম্প্লিটিউড অবশ্যই এই অ্যাম্প্লিটিউড এ শূন্য ইন্টু ই পাওয়ার মাইনাস গামা বাই টু এম টু টাউ ওয়ান এ হবে এটি অনুসরণ করে একজন প্যাটার্ন দেখতে পারেন এন তম ধাপে বা এন তম অ্যাম্প্লিটিউড যা ঘটে তা সরাসরি লিখতে পারে এটি কেবল শূন্যের সমান হবে জিরো ইন্টু ই পাওয়ার মাইনাস গামা বাই টু এম ইন্টু এন এন টাউ ওয়ান গামা বাই টু এম ইন্টু টাউ ওয়ান আমি এটিকে ডেল্টা বলি যে কেসটিতে শেষ ইকুয়েশন যা আমি লিখেছি তা একটি এ শূন্য এ এন হবে তা একটি জিরো ইন্টু ই টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এন ডেল্টার সমান হবে এবং এটি বোঝায় যে এ এন বাই এ শূন্য ই পাওয়ার মাইনাস এন ডেল্টা এর সমান এই কোয়ান্টিটি ডেল্টা এমন কিছু যা ড্যাম্প ওসিলেটারকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে আমি দ্বারা এই মানটি দুই দিকে লগ গ্রহণ করে এক্সট্রাক্ট করতে পারি এটি কেবল বিয়োগ এন ডেল্টা এর সমান হবে এবং আপনি যদি করছেন এবং পরীক্ষা করছেন যেখানে আমরা স্থানচ্যুতিকে সময়ের ফাংশন হিসেবে ট্র্যাক করি সবাইকে কিছু করতে হবে তা মাস সময়কালে অ্যাম্পলিটিউড পেতে যা করা প্রয়োজন এবং এন এর বিভিন্ন মানের জন্য অনুপাত নিন যেখানে আমরা যদি এ জিরো দ্বারা এন এর ফাংশন হিসেবে ল এ এন প্লট করি আমাদের ঢালু ডেল্টা এর সাথে একটি স্ট্রেইট লাইন পাওয়া উচিত সুতরাং এটি এটি একটি অসিলেটারে ডাম্পিং বৈশিষ্ট্যযুক্ত করার একটি উপায় এই বৃহত্তর মধ্যে ডেল্টার মান শক্তিশালী হয় ডাম্পিং যেখানে অসিলেশনের ক্ষয়টি দ্রুত হতে চলেছে চিহ্নিত করার জন্য আরেকটি উপায় একটি শ্যাঁত শেঁতে হয় রিল্যাক্সেশন টাইম ধারণার মাধ্যমে অন্যান্য কথায় রিল্যাক্সেশন সাধারণত একটি অসিলেটিং সিস্টেমের জন্য ভারসাম্য অবস্থানের দিকে পন্থা যা তার ভারসাম্য অবস্থান থেকে দূরে বিরক্ত করা হয়েছে আসলে আপনি যদি এখানে চিত্রটি দেখেন যেখানে আমি সময়ের একটি ফাংশন হিসেবে স্থানচ্যুতি প্লট করেছি সেটা ঠিক কি ঘটছে কি ঘটছে আপনি বাস্তুচ্যুত করেছেন অসিলেটের প্রাথমিক সময়ে অল্প একটু এবং ধীরে অসিলেটারটি ডাম্পিং হচ্ছে এবং অবশেষে এক্স সমান শূন্য অনুরূপ সমাবস্থা অবস্থানে পৌঁছাবে আমরা এটিকে রিল্যাক্সেশন টাইম এর মাধ্যমে চিহ্নিত করতে চাই এটি আবার শুধুমাত্র অ্যাম্প্লিটিউড অংশ জড়িত করতে চলেছে আমি এ শূন্য ইন্টু ই পাওয়ার মাইনাস গামা 
বাই টু এম ইন্টু টি হিসাবে প্রশস্ততা লিখতে পারি আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি কোন সময়ে প্রশস্ততা প্রারম্ভিক সময়ে তার মানের ওয়ান বাই ই পতন ঘটে প্রারম্ভিক সময়ে অ্যাম্পলিটিউড এই হয় টি সময়ে শূন্যের সমান নয় প্রশ্ন হল কখন এটি শূন্য সময় হয়ে যায় আমাদের একবার মনে করিয়ে দিন এটি সম্ভব যখন গামা বাই টু এম ইন টু টি সমান ওয়ান এটি বোঝায় যে এই টাইম স্কেলটি যা আমি টি আর হিসাবে ডাকবো মানে যে এটা রিল্যাক্সেশন টাইম টু এম বাই গামা এর সমান হবে তাই এইবার স্কেলকে রিল্যাক্সেশন টাইম বলা হয় এটি এ ড্যাম্প সিস্টেমের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এবং শক্তি অনুসারে ড্যাম্প ওসিলেটারকে চিহ্নিত করার সম্পূর্ণভাবে আরও একটি উপায় রয়েছে সুতরাং আপনি যদি শেষ দুটি কেস লক্ষ্য করেন আমরা দেখছিলাম কিভাবে অ্যাম্পলিটিউড সময়ের একটি ফাংশন হিসাবে ক্ষয় পাচ্ছে এবং যখন আমরা একটি ডেল্টাকে সংজ্ঞায়িত করেছি এবং যখন আমরা এই রিল্যাক্সেশন টাইম সংজ্ঞায়িত করেছি তখন আমরা অসিলেশন অ্যাম্পলিটিউড এর ক্ষয়কে মূলত চিহ্নিত করেছি এর পরে আমরা শক্তির এনার্জি ডিকের একটি অসিলেটার এর ড্যাম্পিং চিহ্নিত করা জন্য পুনরায় অধ্যয়ন করব আমরা এখন একটি অসিলেটার এর জন্য কিউ ধারণা দেখতে পাব এবং আবার শুরু বিন্দু অ্যাম্পলিটিউডটি সময়ের একটি ফাংশন এর হিসাবে হয় যদি আমরা আমাদের পূর্ববর্তী ট্রিটমেন্টে থেকে আনড্যাম্প অসিলেটারের এবং মডিউলের শেষের কথা স্মরণ করি আমি বলেছিলাম যে শক্তি অ্যাম্পলিটিউডের স্কোয়ারের সমানুপাতি এবং এখন এই উপলক্ষ থাকবে এই ধারণাটি ব্যবহার করতে শক্তি কতটা ক্ষয় হতে চলেছে তা নির্ধারণ করতে আমাদের যা করা প্রয়োজন হবে তা হল বলতে হয় যে শক্তি সময়ের একটি ফাংশন হিসাবে হয় যা অ্যাম্পলিটিউড এর বর্গের সমান যা হবে এ জিরো স্কোয়ার ইন্টু ই পাওয়ার মাইনাস গামা বাই এম ইন টু টি এবং এখানে এই কোয়ান্টিটি যা শূন্য বর্গ আমি এটি রেডি জিগনে হিসাবে ই শূন্য বলতে পারি যার অর্থ শক্তি টি সময়ে শূন্যের সমান বা প্রাথমিক শক্তি সূত্রাং শক্তি একটি ফাংশন এর হিসাবে ই অফ টি সমান ই শূন্য ইন্টু ই পাওয়ার মাইনাস গামা বাই এম ইন্টু টি এর মতো দেখাবে আমরা এখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি প্রদত্ত যে আমরা অসিলেটারে ইশূন্যের সমান শক্তি রাখছি টি সময়ে শূন্য এর সমান তাই আমরা এটাকে কিছু শক্তি দিচ্ছি যখন ওই শক্তি ই শূন্য ইন্টু ই পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এটা তখই ঘটবে যখন টি এম বাই গামা এর সমান হয় আমরা শিথিলকরণের ক্ষেত্রে যা কাজ করেছি তার অনুরূপ সময় এখন সময়টি যে অসিলেটারটি অসিলেটারের শক্তি হ্রাস পায় ই শূন্য থেকে ই শূন্য পর্যন্ত মাল্টিপ্লায়েড বাই ই পাওয়ার মাইনাস ওয়ান অসিলেটারটি নিজেই নির্দিষ্ট রেডিয়ান্স সরিয়ে নিয়েছিল নির্দিষ্ট রেডিয়ান্সের উপর অসিলেট করবে এটা কতটা দোদুল্যমান হবে আসুন আমরা গণনা করি যে আমরা কি জানি তা হল যদি টি একটি সম্পূর্ণ সময়কালের মধ্যে অসিলেটারের সময়কাল হয় অসিলেটার টি টু পাই রেডিয়েন্সের মাধ্যমে দোদুল্যমান হবে অন্যদিকে আমার টাইম স্কেল টি হয় যা এম বাই গামা এর সমান হবে কি রেডিয়েন্স দ্বারা এটি দোদুল্যমান হবে এবং এটি কেবল টু পাই ইন্টু এম বাই গামা ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল টি এর সমান হয় এবং এটি পুনরায় লেখা যেতে পারে যেহেতু টি হয় টু পাই বাই ওমেগা সুতরাং এটি হবে টি সময়ে এম ওমেগা বাই গামা 
হবে যা এম বাই গামা এর সমান এম ওমেগা বাই গামা রেডিয়েন্স মাধ্যমে অসিলেটারটি অসিলেট করবে এই প্রশ্নের জন্য আমার উত্তর হয় যে এটা এম ওমেগা ওয়ান বাই গামা রেডিয়েন্স এর সমান যেহেতু ওমেগা ওয়ান হল ড্যাম্পড অসিলেটার এর অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি এখন এটি সেই কোয়ান্টিটি যা আমরা কিউ মান বলি এবং এর ফিজিক্যাল অর্থ খুব শীঘ্রই দেখব তবে এর আগে এটা আরও কিছুটা শক্তিশালী করে তুলব কিউ মান ওমেগা ওয়ান এর উপর নির্ভরশীল যা ড্যাম্পড সিলেটার অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি আমরা স্মরণ করি ওমেগা ওয়ান এর আগের সংজ্ঞা থেকে এর এইটাই যেটি এখানে দেওয়া হয়েছে এখন যখন আমরা গামা এর কেশকে বিবেচনা করি যা একের চেয়ে অনেক কম বা ডিসিপেশন সত্যি কম হয় তখন আমরা বলতে পারি যে ওমেগা ওয়ান প্রায় ওমেগা শূন্য এর সমান এই ক্ষেত্রে আমি আমার কিউ ফ্যাক্টার বা কিউ মানকে এম ওমেগা শূন্য গামা দ্বারা ভাগ করলে সংজ্ঞায়িত করতে পারি এটি আমাদের কিউ মান এর সংজ্ঞা হবে এই কিউ মানটির জন্য কিছু ফিজিক্যাল ক্ষেত্র পেতে অসিলেটার এর কিউ মান আসুন আমরা ইকুয়েশনে ফিরে যাই যা আমরা আগে লিখেছি যে ই অফ টি সমান ই জিরো ইন্টু ই পাওয়ার মাইনাস গামা বাই ইন টু টি এর সমান এখন আমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাক যে অসিলেশনের একটি সাইকেল কত শক্তি ক্ষতি হয় সর্বোপরি এটি একটি ড্যাম্প অসিলেটের সুতরাং শক্তি হ্রাস পাচ্ছে শক্তি যা কমে গেছে তা আমি ডেল্টা ই দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করব এবং ডেল্টা ই প্রাথমিক ক্যালকুলাস থেকে ই বাই ডি টি ইন্টু ডেল্টা টি শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে শক্তি নষ্ট বা শক্তির হ্রাস হয় সুতরাং আমাকে এখানে একটি ঋণাত্মক চিহ্ন রাখা প্রয়োজন মাইনাস ডেল্টা ই তারপর ডি বাই ডি টি এর সমান হবে যা আমি সহজেই গণনা করতে পারি এখান থেকে শুরু করে যদি আমি এটা করি তাহলে আমি আমি ই জিরো ই পাওয়ার মাইনাস গামা বাই এম ইন টু টি পা মাইনাস গামা বাই এম ইন টু ডেল্টা টি দ্বারা গুণিত এবং এই ই জিরো ই পাওয়ার মাইনাস গামা বাই এম ইন টু টি ইহা স্বয়ং ই এর সমান আমার কাছে যা আছে তা হল ডেল্টা ই ই ইন টু মাইনাস গামা বাই এম ইন টু ডেল্টা টি এর সমান এবং বিয়োগ এবং বিয়োগ বাতিল হবে এবং আমি ডেল্টা ই বাই ই এটা ডেল্টা টি এর সমান হতে হবে এখন এই ডেল্টা টি আপনার ড্যাম্প অসিলেটার এর সময়কাল হতে পারে যে ক্ষেত্রে ডেল্টা টি কেবল টু পাই বাই ওমেগা ওয়ান এর সমান হবে এবং আমি যদি এই সব প্লাগ ইন করি তবে আমার ডেল্টা ই বাই আমি এখানে গামা বাই এম টু পি বাই ওমেগা ওয়ান ইন্টু গামা বাই এম এর সমান মিস করেছি এবং সেই আনুমানিক ব্যবহার করব যে গামা শব্দটি খুব ছোট যে ক্ষেত্রে ওমেগা ওয়ান ওমেগা এর প্রায় সমান আমার কাছে টু পাই ইন্টু গামা বাই এম ওমেগা শূন্য থাকবে এবং আমাকে এর পরিপ্রেক্ষিতে অন্য উপায়ে এই ইকুয়েশনটি লিখতে দিন যদি আমি সেটা করি যদি আমি সেটা করি তবে ই বাই ডেল্টা ই সমান ওয়ান বাই টু পাই 
एम ओमेगा शून्य बै गामा एर समान एवं आपनी लक्ष्य करबें जे एम ओमेगा शून्य गामा द्वारा विभक्त सुनिर्दिष्ट किऊ फैक्टर संज्ञा एवं एटी के द्वारा प्रतिस्थापन करते कथा एटी के शब्दे लिखते एटार शक्ति असिलेटर संरक्षण करसिलेटर एर मास सैकेल शक्ति द्वारा विभक्त एर हिसाब क्षति एवं एटी केवल किऊ ब टू पाई एर समान ये असिलेटर जो किऊ फैक्टर एक फिजिकाल प्रसपेक्टिव देटी प्राथमिक समय असिलेटर ए संचित शक्तर अनुपात डिवाइडेड बै द एनार्जी लस्ट मास सैकेल स्पष्ट तो। बृहत्तर किऊ एर मान जो असिलेटर की खूब दीर्घ समय जो शक्ति देवा है ता बजाय रखते सक्षम छोट किऊ मान खूब द्रुत शक्ति अपचय करते चले शक्ति दीबें ता खूब शीघ्र ही हारिए जाए कि असिलेटर कत भलोटी देवा शक्ति व्यय करते सक्षम तर एक बिंदुते लक्ष्य करा उचित जे किऊ फैक्टर हल शक्तर अनुपात अन् एक शक्ति किऊ आसले डायमेंशनलेस क्वान्टिटी परिशेषे जिज्ञासा करा जा भाव समय एक फांगशन हिसाब से शक्ति परिवर्तन है असिलेटर एर शक्तर एक्सप्रेशन थे शुरू करब जा अर्ध हल एक्स स्कोर प्लस अर्ध एम भि स्कोर जा मन रखा उचित जे एक्स एवं भि उभय थानच्युति बेग उभय समय फांगशन एट लिखते दिन अर्धेक एस हल एक्स स्कोर प्लस अर्धेक एम एक्स डट स्कोर आसन एक क्षेत्र डि बिटी गणना करी मन रखबें जे एक्स एवं एक्स डट उभय टाइम फांगशन पाब एस एक्स इन टू एक्स डट प्लस एम एक्स डट इन टू एक्स डबल डट एक्स डट साधारण नीम एक्स डबल डट प्लस एस एक्स एन यदुते आसन गतर आदर्श समीकरणगुली लिखी यनडैम्पड असिलेटर यम्पड असिलेटर एर एन आसन वर्गकार बंधन भरे क्वान्टिटिर सबस्टिट्यूट करी जदि एखान मानटी सबस्टिट्यूट करी आनडैम्पड असिलेटर एर क्षेत्र अभिन्न रूपे शून्य समान हल आनडैम्पड असिलेटर डि बिटी शून्य समान ये समीकरण आसे तई आपनी एटी एखे रखुएशने आपनी अभिन्न रूपे सब समय शून्य पे जा हल केवल बलार आकटी उपाय जो शक्ति एक ध्रुवक शक्ति संरक्षण कर धारणाटी जे हमें इतिम्य गत सप्ताह जोर दिए कि डैम्पिलेटर ए आसें तब आपनी एखान क्वान्टिटिर एम एक्स डबल डट प्लस एस एक्स सबस्टिट्यूट करें ओटी के देवे जे डिई बिटी एक्स डट इन टू एर समानी जदि एटार जो सबस्टिट्यूट करी माइनस गामा एक्स डट पाई एटी माइनस गामा एक्स डट स्कोर एक क्षेत्र साधारण भाव एटी शून्य समान नये 
সুতরাং সময়ের সাপেক্ষে শক্তি হার আসলে ঋণাত্মক এবং সাধারণভাবে এটি শূন্যের সমান নয় যার অর্থ শক্তি সংরক্ষণ করা হয় না এবং অবশ্যই শক্তি হারিয়ে যায় এটি এমন কিছু যা আমরা এই মডিউল জুড়ে দেখেছি এর সাথে এই মডিউলটি শেষ হবে এবং পরবর্তী মডিউলে ড্যাম্পড অসিলেটার সম্পর্কিত কিছু সমস্যা দেখব